Sekarang saya akan memahat muka jenderal. Habisin saja itu. Sekali lagi jenderal. Silakan tekan surat pernyataan ini atau Arif yang akan berbicara. Silakan. Sekarang Arif akan bicara. Arif tumpul jenderal. Sekarang mata jenderal akan menikmati karat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Kepo Sejarah Di video kali ini, kita akan membahas rangkuman alur cerita dari film Jakarta 1966 Jakarta 1966 adalah film dokumenter drama tahun 1988 Yang disutradarai oleh Arifin C. Nur Dan dibintangi oleh Amaroso Katamsi dan Umar Kayam Film ini diproduksi oleh studio PPPN milik negara dan dimaksudkan sebagai sequel dari film pengkhianatan G30 SPKI. Kayam dan Katamsi kembali mengambil peran mereka dalam film sequel ini setelah memerankan peran yang sama dalam film pengkhianatan G30 SPKI. Film ini memenangkan tujuh penghargaan di Festival Film Bandung pada tahun 1989. Film ini menceritakan kronologi lahirnya surat perintah 11 Maret tahun 1966 berdasarkan versi pemerintahan Orde Baru. Dalam keadaan negara yang genting pasca peristiwa gerakan 30 September, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto berupa Super Semar. Film ini secara kronologis membeberkan proses lahirnya surat perintah 11 Maret pada tahun 1966. Setelah peristiwa G30S yang disalahkan kepada PKI tahun sebelumnya, Presiden Soekarno tidak segera melakukan penyelesaian politik yang memuaskan. Hari-hari itu Jakarta dipenuhi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dan KAPPI. Mereka mencetuskan tritura yang meliputi pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga. Sewaktu keadaan makin genting, Presiden Soekarno akhirnya memberi wewenang berupa super semar kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan negara lewat tindakan apapun yang dianggap perlu. Berdasarkan kewenangan itu, Letjen Soeharto kemudian memerintahkan untuk melakukan pembubaran PKI. Seperti apakah alur cerita lengkapnya? Inilah alur cerita film Jakarta 1966. Film Jakarta 1966 diawali dengan narasi yang bisa meringkas apa yang akan kita tonton dalam kurang lebih 2 jam ke depan. Film ini mengetengahkan kejadian-kejadian di ibu kota usai peristiwa 30 September 1965 dari Januari di tahun baru hingga turunnya surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Peristiwa pengkhianatan G30 SPKI telah membangkitkan amarah rakyat di seluruh tanah air. Mereka menuntut agar Presiden Soekarno membubarkan Partai Komunis Indonesia dan menyatakannya sebagai partai terlarang. Tuntutan pembubaran PKI kemudian diikuti dengan tuntutan perbaikan ekonomi rakyat yang waktu itu keadaannya sangat buruk. Empat bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi angkatan darat, Soekarno masih juga bimbang mengambil keputusan tegas. Padahal gelombang kegeraman masyarakat saat itu telah meluas. Film dibuka dengan obrolan yang sedang terjadi di istana antara Presiden Soekarno dengan Letjen Soeharto. Dalam obrolan ini, Presiden Soekarno bersikeras mempertahankan tiga kekuatan yang disebutnya sebagai Nasakom, yang terdiri dari nasionalis, agama, dan komunis. 
Presiden Soekarno percaya dengan menggabungkan tiga kekuatan besar itu akan menyelesaikan cita-cita revolusi besar menuju Indonesia yang merdeka seutuhnya. Hal inilah yang membuat Soekarno enggan membubarkan Partai Komunis Indonesia karena akan membuat Nasakom menjadi tidak utuh. Edjen Soeharto kemudian mengingatkan Presiden Soekarno bahwasanya dalam perjuangan membutuhkan pengorbanan. Sehingga dalam hal ini, Presiden Soekarno diminta untuk bersedia mengorbankan keyakinannya demi bangsa dan negara. Terlebih lagi, PKI juga telah melakukan pembantaian terhadap enam jenderal dan satu orang perwira. Ideologi komunis sudah jelas berseberangan dengan Pancasila. Namun, Presiden Soekarno tetap yakin bisa menggabungkan kedua ideologi tersebut menjadi satu kesatuan. Memasuki tahun 1966, inisiatif aksi-aksi demonstrasi mulai datang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Pada tanggal 8 Januari 1966, ratusan mahasiswa memutuskan untuk mogok kuliah dan berkumpul di depan gedung Universitas Indonesia untuk menggelar aksi unjuk rasa. Pada tanggal 10 Januari 1966, KAMI menyuarakan Tritura atau tiga tuntutan rakyat yang mendesak pemerintah untuk membubarkan PKI, menurunkan harga pangan, dan merombak Kabinet Dwi Kora. Tri tuntutan rakyat atau disingkat Tritura ini adalah tiga tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Selanjutnya diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi yang lainnya dan didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Mengapa KMI menyuarakan Tritura? Pertama, KAMI meyakini bahwa orang-orang PKI adalah dalang di balik peristiwa berdarah gerakan 30 September sehingga mereka menuntut tegas pemerintah untuk segera membubarkan PKI. Kedua, tuntutan terhadap perombakan Kabinet Wikora muncul lantaran pemerintah Soekarno dianggap tidak becus mengendalikan kestabilan sosial ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis. Perombakan Kabinet Wikora juga dituntut karena di tubuh Kabinet tersebut terdapat orang-orang PKI. Padahal sebagian masyarakat saat itu menghendaki agar orang-orang PKI segera dibersihkan dari pemerintahan. Ketiga, tuntutan turunkan harga disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pemerintahan Soekarno. Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada tanggal 13 Desember 1965. Kolonel Sarwo Edi Wibowo selaku komandan pasukan RPKAD yang juga mendukung aksi mahasiswa itu kemudian ikut angkat bicara. Kolonel Sarwo Edi dalam pidatonya menyatakan bahwa akan mendukung penuh tuntutan yang ingin disampaikan mahasiswa kepada pemerintah saat itu. Mahasiswa yang mendengar hal itu bersorak meneriakan nama Sarwo Edi. Dari depan gedung Universitas Indonesia, ribuan mahasiswa kemudian bergerak menuju gedung sekretariat. Tujuan mereka ke tempat itu salah satunya ialah hendak menemui Wakil Perdana Menteri III Hairul Saleh. Namun, beliau saat itu sedang tidak berada di tempat. Kedatangan mereka justru disambut kurang baik oleh pemerintah. Pemerintah lalu mengerahkan panser, bayonet, dan semburan gas air mata, sehingga hal ini membuat aksi unjuk rasa menjadi kacau.
Demonstrasi terus terjadi sepanjang tanggal 10 sampai 13 Januari 1966 hingga desakan Tritura sampai ke Presiden. Lambannya respon pemerintah menjadikan tuntutan demonstrasi melebar hingga terdengar desas-desus untuk menurunkan Soekarno dari jabatannya. Sin kemudian berpindah ke Presiden Soekarno dan Letjen Soeharto yang sedang berdiskusi. Dalam obrolan ini, Presiden Soekarno tampak marah dengan kekacauan yang terjadi di luar. Presiden Soekarno menduga kekacauan itu berusaha untuk menjatuhkan kekuasaannya dan membawa revolusi Indonesia ke kanan. Presiden Soekarno juga mengatakan bahwa ia bisa saja membubarkan PKI, namun menurutnya hal itu tidak akan menyelesaikan masalah dan justru akan membuat PKI semakin berbahaya apabila dilarang. Letjen Soeharto kemudian memberikan saran kepada Presiden Soekarno dengan mengundang wakil-wakil mahasiswa untuk menghadiri sidang kabinet yang akan digelar di Bogor. Hal ini bertujuan agar Presiden Soekarno dan para mahasiswa bisa secara langsung bertukar pikiran untuk menemukan jalan keluar dari kekacauan yang terjadi. Di sisi lain, beberapa orang-orang penting PKI juga akan menghadiri sidang kabinet yang akan digelar di Bogor. Salah satu anggota berpendapat agar masa juga dikerahkan dalam sidang besok. Namun, pendapat tersebut ditolak karena dikhawatirkan akan bentrok dengan KAMI. Saran dari Letjen Soeharto akhirnya diterima. Para mahasiswa yang tergabung dalam KAMI mendapatkan undangan untuk menghadiri sidang kabinet di Bogor. Sempat terjadi perbedaan pendapat di sini, di mana sebagian mahasiswa menolak undangan tersebut. Namun, sebagian yang lain berpendapat bahwa undangan tersebut tidak ada salahnya jika diterima, karena dapat memperkuat perjuangan mereka ke depannya. Akhirnya, undangan tersebut pun diterima oleh mahasiswa KMI pada tanggal 15 Januari 1966. Ribuan mahasiswa berangkat menuju Istana Bogor untuk mengawal rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sepuluh orang perwakilan mahasiswa kemudian diundang masuk ke dalam ruang rapat. Dalam rapat tersebut, Presiden Soekarno mengatakan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk menurunkan harga pangan. Beliau meminta agar para mahasiswa bersikap konstruktif dan tidak hanya menuntut. Bahkan, Bung Karno juga menantang siapapun yang bisa menurunkan harga dalam waktu tiga bulan ke depan akan diangkat langsung jadi menteri saat itu juga. Rasa jengkel dan marah Bung Karno kepada aksi-aksi mahasiswa bercampur dengan ketidakpercayaannya pada orang-orang terdekatnya, terutama tentara. Semua terdiam dan tidak ada yang berani menjawab. Sementara di luar, para mahasiswa terus berteriak menyampaikan tuntutan mereka. Tentara yang menjaga kemudian mengeluarkan tembakan peringatan yang membuat para mahasiswa diharap ketakutan. Namun beberapa mahasiswa yang lain justru balik menantang tentara di depannya. Ketegangan pun terjadi antara para mahasiswa dan petugas keamanan. Thank <laughs> you. 
mendengar kericuhan yang terjadi, Letjen Soeharto kemudian keluar dari ruangan rapat untuk menemui secara langsung mahasiswa yang berada di luar. Tak berselang lama, hujan tiba-tiba turun. Namun hal ini tidak mengurungkan niat Letjen Soeharto untuk bertemu dengan para mahasiswa. Dalam pidatonya, Letjen Soeharto meminta mahasiswa agar tetap tenang karena sidang kabinet sedang berlangsung. Bahkan, Letjen Soeharto juga berjanji akan membubarkan PKI. Hal ini membuat mahasiswa menjadi sedikit tenang dan meneriakkan nama Soeharto. Saya minta saudara-saudara bersabar. PKI pasti dibubarkan. Setelah itu, Letjen Soeharto kembali masuk ke dalam ruangan rapat. Akhirnya, rapat Kabinet Wikora tersebut menghasilkan keputusan untuk menindak tegas pelaku gerakan 30 September dan pemerintah berjanji akan mengadakan Mahmilub atau Mahkamah Militer Luar Biasa usai hari lebaran. Hal itu disampaikan langsung oleh Subandrio melalui siaran radio. Di akhir pidatonya, Subandrio meminta agar rakyat tetap tenang. dan mengkritik aksi demonstrasi mahasiswa yang dinilainya sudah melampaui batas kesopanan. Hal ini memancing kemarahan mahasiswa yang berujung aksi protes yang kemudian dilakukan di depan kantor Subandrio. Ada demonstrasi mahasiswa, Pak. Hah? Demonstrasi? Iya, Pak. Mereka minta ketemu Bapak. Untuk apa? Belum mereka katakan, Pak. Mereka mau menyampaikan protes terhadap tidak surat juga, Pak. Kok pergi sama sih? Pada tanggal 18 Januari 1966, perwakilan mahasiswa dari KAMI mengadakan pertemuan dengan Bung Karno di Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini, Bung Karno memprotes aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa KMI. Bahkan, sebagian mahasiswa sampai melontarkan hinaan dan makian kepada keluarga Bung Karno. Namun, salah satu mahasiswa membantah hal tersebut. Ia mengatakan bahwa itu dilakukan oleh orang-orang yang menyamar sebagai mahasiswa KMI. Mahasiswa KMI kemudian mendesak Bung Karno untuk menerima Tritura. Namun, Bung Karno menolak saran tersebut karena dianggap tidak akan menyelesaikan masalah. Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Januari 1966, perwakilan mahasiswa KMI menemui Maijen Soeharto di Markas Besar Angkatan Darat. Dalam pertemuan ini, Soeharto beserta ABRI menyatakan dukungan terhadap aksi-aksi mahasiswa KMI dalam memperjuangkan Tritura. Maijen Soeharto juga berpesan agar mahasiswa KMI tetap waspada dengan adanya orang-orang yang berusaha menyusup ke dalam tubuh KMI. Sementara itu di istana, Bung Karno beserta menteri-menterinya menggelar apel kesetiaan Kabinet Dwekora. Di sini, para menteri menyampaikan kesetiaan mereka terhadap Bung Karno. Selain para menteri, acara ini juga dihadiri oleh para mahasiswa baik yang pro terhadap Bung Karno maupun yang kontra. Dalam pidatonya, Bung Karno dengan lantang mengatakan bahwa dirinya tidak akan mundur sedikitpun dalam memimpin revolusi. Pidato Bung Karno itu pun sontak membuat semangat para mahasiswa membara. Mereka lalu meneriakkan nama Bung Karno. Aku tidak akan mundur pun dalam memimpin revolusi. Susun barisanmu sekopak-kopaknya Kalau kamu memang cinta pada Soekarno Setelah apel berakhir, para mahasiswa kemudian pergi meninggalkan istana. 
Namun, karena ada dua kelompok yang berseberangan, membuat suasana menjadi memanas. Tak berselang lama, dua kelompok ini pun saling menyerang dan terjadilah kerusuhan. Sin kemudian menunjukkan dialog yang terjadi antara Maijen Soeharto dengan Bung Karno. Di sini, Bung Karno tetap bersikukuh untuk menolak membubarkan PKI karena ia khawatir akan pandangan dunia terhadapnya. Maijen Soeharto kemudian mengatakan bahwa ia siap menjadi bumper untuk membubarkan PKI. Mendengar hal itu, Soekarno pun hanya diam. Setelah selesai mengobrol, Soeharto pun memutuskan untuk kembali pulang. Namun, saat berpamitan, beliau ditegur oleh Bung Karno karena memakai baju tidak rapi. Beliau lalu diajak masuk ke dalam kamar Bung Karno dan diberikan sepasang baju milik Bung Karno. Ini pakai. Kalau mau pakai kaos ini, lipat bagian depannya. Agar supaya tidak kelihatan dari luar. Biar lebih rapi. Terima kasih, Pak. Setelah itu, Soeharto pun berpamitan pulang. Akibat tekanan mahasiswa yang berlangsung terus-menerus pada tanggal 21 Februari 1966, pemerintah mengumumkan resuvel atau perombakan kabinet Wekora. Keputusan presiden yang telah terrealisasi itu masih tidak sesuai dengan cita-cita mahasiswa karena dalam kabinet itu masih duduk para simpatisan PKI dan menteri anti gestapu justru diganti. Hal ini membuat mahasiswa geram dan kembali mengadakan aksi protes. Pada tanggal 23 Februari 1966, mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi. Pada saat itu, di istana, para menteri sedang melaksanakan apel kesetiaan Bung Karno. Melihat aksi unjuk rasa yang kembali dilakukan oleh mahasiswa, pengamanan pun semakin diperketat. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan demonstrasi di dekat istana. Mau apa kalian? Segmen, Pak. Kami yang bertanggung jawab, Pak. Iya, Pak. Pokoknya kami tidak mengizinkan siapa saja lewat jalan ini. Kami yang menjamin, Pak. Masa direpresi dengan hunusan bayonet serta desing peluru Namun, masa saat itu tak gentar Mereka terus menyuarakan tuntutan mereka Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 
hingga akhirnya masa berhasil dibubarkan. Malam itu hujan turun lebat. Sekelompok pasukan TNI kemudian melakukan patroli untuk mengamankan wilayah sekitar karena besok akan diadakan pelantikan anggota Kabinet Wikora II. Sementara mahasiswa dari KMI malam itu mulai menyusun rencana untuk menggagalkan sidang kabinet besok. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 24 Februari 1966, pagi-pagi sekali, mahasiswa dari KMI dan KAPPI sudah mulai bergerak melancarkan aksi mereka. Mereka memblokir jalan-jalan yang hendak dilintasi para menteri. Mereka juga menyetop berbagai kendaraan di wilayah-wilayah strategis ibu kota, mengempesi ban-ban hingga membuat lalu lintas lumpuh total. Tujuan mereka tak lain adalah ingin menggagalkan acara pelantikan anggota Kabinet Dwi Kora II yang diumumkan oleh Bung Karno tiga hari sebelumnya. Lewat aksi tersebut, para mahasiswa berharap menteri-menteri tak bisa datang. Namun upaya mereka ternyata gagal. Pelantikan kabinet baru tetap berhasil dilakukan. Banyak di antara menteri yang ditunjuk datang menggunakan helikopter. Ada juga yang hanya berjalan kaki, serta ada yang menggunakan sepeda. Lewat tengah hari, sewaktu kerumunan mahasiswa semakin banyak dan istana negara tinggal beberapa ratus meter saja dari jangkauan mereka, terdengar suara peluru yang ditembakkan oleh salah satu anggota POMDAM yang bertugas di garnizun ibu kota. Suasana pun menjadi mencekam. Kepanikan melanda kerumunan mahasiswa Korban mulai berjatuhan Beberapa demonstran mengalami luka-luka yang cukup serius Salah satu mahasiswa terkena tembakan dan mengalami luka yang sangat parah hingga dinyatakan meninggal dunia. Dia adalah Arif Rahman Hakim, mahasiswa tingkat 4 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gugurnya Arif Rahman Hakim menyisakan duka mendalam bagi sang keluarga, mahasiswa, dan juga sebagian masyarakat Indonesia. 
Malam itu mahasiswa KMI dan KAPI berkunjung ke rumah duka untuk ikut mendoakan almarhum. Keesokan harinya, sebelum dikebumikan, jenazah Arif Rahman Hakim diarak secara besar-besaran dari Universitas Indonesia sampai ke Bayoran. Salvo kemudian ditembakkan di atas pusara. Banyak masyarakat yang bersimpati atas gugurnya Arif Rahman Hakim, termasuk Maijen Soeharto dan Jenderal Nasution yang juga turut bersimpati dengan mengirimkan karangan bunga. Akibat kericuhan yang terjadi, pemerintah kemudian dengan tegas membubarkan KMI. Namun hal itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa untuk melanjutkan tri tuntutan rakyat atau tritura. Antipati terhadap pemerintah kemudian dilanjutkan KAPPI atau Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Suatu hari, Bung Karno dan Soeharto kembali berbincang tentang demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa KMI kemarin. Menurutnya, aksi-aksi mereka sudah keterlaluan dan dianggap tidak sopan terhadap orang tua. Bung Karno kemudian bertanya kepada Soeharto. Aku ini mau kuapakan, Bapak Presiden. Saya ini hanya anak seorang petani miskin. Tapi ayah saya dulu selalu mengatakan, agar saya selalu menghormati orang tua dan dapat mikul dur mendem jeru terhadap orang tua. Mendengar jawaban itu, Bung Karno pun memerintahkan Soeharto untuk menghentikan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa. Namun, seperti yang pernah dikatakan oleh Soeharto sebelumnya, bahwa hal yang harus diperbaiki adalah terkait pembenahan negara secara keseluruhan, bukan memaksa mahasiswa untuk menghentikan aksinya. Di sisi lain, mahasiswa KMI merasa terkejut dengan kecaman yang dilontarkan oleh partai-partai politik terhadap aksi demonstrasi yang mereka lakukan. Hampir semua partai politik mengutuk aksi-aksi mahasiswa yang sebelumnya dilakukan. Para mahasiswa yang geram ingin menculik orang-orang partai yang mengutuk aksi mereka. Namun, salah satu mahasiswa berpendapat bahwa mereka jangan terbawa emosi karena sifat orang-orang partai memang umumnya tidak bersungguh-sungguh berjuang untuk rakyat. Suatu hari, kelompok pendukung Soekarno tiba-tiba melakukan penyerangan ke markas KAPPI. Banyak anak-anak KAPPI yang terluka. Mahasiswa KMI yang mengetahui kejadian tersebut lalu segera melaporkan ke mahasiswa yang lain. Pada tanggal 11 Maret 1966, ribuan mahasiswa KAPPI dan Laskar Mahasiswa kembali turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Mereka memblokade jalan-jalan menuju istana, mengempesi ban-ban, dan membuat lalu lintas menjadi lumpuh. Hal ini sama seperti aksi-aksi yang telah dilakukan sebelumnya. Pagi itu, Bung Karno datang ke istana menggunakan helikopter hendak memimpin sidang kabinet Wekora yang disempurnakan. Sementara itu, masa yang berada di luar istana terus meneriakkan tuntutan mereka. Sebagian berusaha mendesak masuk ke dalam halaman istana. Dalam sidang tersebut, Maijen Soeharto dikabarkan tidak bisa hadir karena sedang sakit. 
Setelah semuanya siap, sidang pun akhirnya dimulai. Bung Karno lalu diperkenankan untuk memberikan amanat. Sementara itu, dalam barisan mahasiswa terdapat sekelompok orang yang dicurigai sebagai Intel Cakra Birawa yang sedang menyamar. Salah seorang mahasiswa yang curiga lalu memberitahu mahasiswa yang lain. Jumlah masa yang datang semakin banyak. Tak hanya mahasiswa, para pelajar tingkat dasar hingga menengah juga hadir saat itu. Di sisi lain, di tengah-tengah sidang berlangsung, Brigadir Jenderal Sabur sebagai Panglima Pasukan Pengawal Presiden mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa banyak pasukan liar atau pasukan tak dikenal yang datang mendekati istana. Mendengar hal itu, Jenderal Sabur lalu memberitahu Bung Karno melalui laporan tertulis yang ia buat sendiri. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil Perdana Menteri Satu Subandrio kemudian berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara, sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II, Dr. Johannes Leimena, yang kemudian menyusul ke Bogor. Setelah sidang ditutup, Brigjen Muhammad Yusuf, Brigjen Amir Mahmud, dan Brigjen Basuki Rahmat lalu pergi menuju rumah Maijen Soeharto. Sesampainya di sana, mereka bertiga langsung melaporkan situasi yang telah terjadi di istana. Di samping itu, mereka juga hendak meminta izin kepada Soeharto untuk menemui Bung Karno di Bogor. Kedatangan mereka ialah hendak menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di istana. Mereka khawatir jika Bung Karno nantinya berpikir bahwa TNI AD meninggalkan beliau. Padahal TNI AD masih tetap setia kepada Bung Karno. Soeharto pun menyetujui hal itu. Namun ia tidak bisa ikut menemui Bung Karno dikarenakan sedang sakit. Sebelum berangkat, Soeharto menitipkan pesan untuk Bung Karno bahwa beliau bisa mengatasi kekacauan yang terjadi apabila diberikan kepercayaan lebih. Tiga perwira ini kemudian segera berangkat ke Bogor dengan helikopter. Namun, sesampainya di sana, rupanya Bung Karno tengah istirahat. Mereka pun harus menunggu cukup lama hingga pada malam harinya Bung Karno akhirnya keluar dari kamarnya. Bung Karno yang masih diliputi kemarahan dan rasa tak percaya pada angkatan darat lalu menyuruh mereka mengaku bahwa mereka menginginkan Soekarno jatuh. Tiga jenderal ini langsung membantah dan berusaha meyakinkan sang presiden bahwa tuduhan itu tidaklah benar. Mereka kemudian menyampaikan pesan dari Maijen Soeharto yang mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Bung Karno pun terdiam sesaat. Hingga akhirnya beliau setuju dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai surat perintah 11 Maret atau Super Semar Setelah bolak-balik diperiksa dan diperbaiki konsepnya antara tiga jenderal dengan Soekarno dan para wakil perdana menterinya Akhirnya surat tersebut pun ditandatangani oleh Bung Karno Isi dari Super Semar adalah instruksi Presiden kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan pada saat itu. Setelah itu, mereka bertiga kembali ke rumah Soeharto untuk melaporkan Super Semar. Kemudian mereka menuju ke Pangkostrat yang disusul oleh Maijen Soeharto. Pada tanggal 12 Maret 1966, tepatnya pada pukul 1 malam, Maijen Soeharto dan petinggi TNI Angkatan Darat yang lain berkumpul di Pangkostrat. Di sini, Maijen Soeharto menunjukkan surat perintah dari Bung Karno dan meminta masing-masing dari mereka untuk mengecek keaslian surat perintah tersebut. Melalui super semar inilah, Maijen Soeharto kemudian bergerak cepat untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang. Langkah tersebut diputuskan Soeharto melalui SK Presiden nomor 1 garis miring 3 garis miring 1966 yang dibuatnya atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI atau Mandataris MPRS atau PBR. Saat ditemui wartawan, Maijen Soeharto mengatakan bahwa ia bertindak atas nama Bung Karno dan semata-mata dilakukan untuk selamatan bangsa dan negara. Mendengar berita pembubaran PKI, mahasiswa kemudian mengadakan pawai kemenangan dan bersuka cita karena usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Langkah Soeharto dilanjutkan dengan mengeluarkan SK Presiden nomor 5 pada tanggal 18 Maret 1966. 
SK yang dibuatnya tersebut berisi perintah penangkapan 15 orang menteri yang dianggap terkait PKI dan terlibat gerakan 30 September 1965. Menteri-menteri tersebut tidak lain adalah orang terdekat Soekarno. Puncaknya, Soeharto akhirnya ditunjuk untuk menjabat sebagai presiden melalui sidang MPRS. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto resmi menjabat sebagai presiden. Sin akhir film memperlihatkan pada tahun 1967, Bung Karno meninggalkan Istana Negara dan pergi ke Istana Bogor untuk menyepi atau untuk ngamandito. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur cerita dari film Jakarta 1966. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.